বলবো আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার জন্য এবং সাবস্ক্রাইবের পাশে যে বেল বাটনটি আছে তা অন করে দেওয়ার জন্য এর ফলে আমি যে ভিডিওগুলো আপলোড করব তা সবার প্রথমে নোটিফিকেশন আকারে পেয়ে যাবে আর বলবো আমার ভিডিওতে একটি লাইক দেওয়ার জন্য এবং শেয়ার করার জন্য এখন আমরা শিখব তেইশ নম্বর প্রশ্নের সমাধান তো তেইশ নম্বরে বলা হচ্ছে ওয়াই ইকুয়াল টু এফ অফ এক্স ইকুয়াল টু ফোর এক্স মাইনাস সেভেন ডিভাইডেড বাই টু এক্স মাইনাস ফোর একটি ফাংশন তার একটা ফাংশন দেওয়া আছে ক নম্বর প্রশ্ন এফ অফ মাইনাস হাফ এর মান নির্ণয় করো খ নম্বর এফ অফ এক্স প্লাস টু ডিভাইডেড বাই এফ অফ এক্স মাইনাস ওয়ান এর মান নির্ণয় করো গ নম্বর দেখাও যে এফ অফ ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স তো ক নম্বরে যেহেতু এফ অফ মাইনাস হাফের মান নির্ণয় করো তাহলে আমরা দেওয়া আছে যে কি তুলবো এফ অফ এক্স ইকুয়াল কত এটা তুলবো এখানে ওয়াই লেখার দরকার নেই আমাদের কয়ের জন্য তাহলে যে আমি এখান থেকে সমাধান করছি ক নম্বর প্রথমে লিখব দেওয়া আছে এফ অফ এক্স ইকুয়াল টু ফোর এক্স মাইনাস সেভেন ডিভাইডেড বাই টু এক্স মাইনাস ফোর যেটা দেওয়া আছে সেটা তুলবো এখন এফ অফ কত নির্ণয় করতে বলছে এফ অফ মাইনাস হাফ তাহলে এখানে লিখব সুতরাং এফ অফ মাইনাস হাফ ইকুয়াল টু এটা দেখি বোঝাচ্ছে যে এক্স এর পরিবর্তে আমরা মাইনাস হাফ বসাবো যে ডান দিকে যা দেওয়া আছে সেখানে এক্স এর পরিবর্তে মাইনাস হাফ বসাবো তো উপরে কী লেখা ছিল ফোর এক্স মাইনাস সেভেন তো আমাদের লিখতে হবে ফোর ইন্টু এক্স এর পরিবর্তে মাইনাস হাফ নেগেটিভ কোনো সংখ্যা হলে ব্র্যাকেট দিয়ে লিখতে হয় এটা একটা নেগেটিভ ভগ্নাংশ এই জন্য ব্র্যাকেট দিয়ে দিতে হবে তারপরে মাইনাস সেভেন আছে মাইনাস সেভেন নিচে লেখা আছে টু এক্স মাইনাস ফোর তো নিচে লিখতে হবে টু ইন্টু মাইনাস হাফ এটা টু এক্স মাইনাস ফোর আছে মাইনাস ফোর ইকুয়াল টু এই ইকুয়াল টুগুলো একটু বেশি নিচে নিচে দিতে হবে এখন দেখো আমরা জানি পুরো সংখ্যার নিচে মনে মনে ওয়ান থাকে তার মানে ফোর আছে কোথায় উপরে আছে আর বাইরে মনে মনে প্লাস চিহ্ন আছে তো গুণের সময় প্লাসে মাইনাসে কী চিহ্ন হয়ে যাবে মাইনাস চিহ্ন হয়ে যাবে আর যদি কাটাকাটি যায় আমরা কাটাকাটি করব দুই দিয়ে চার কারণ চার দুপুরে আছে নিচের টা উপরে একটা কাটাকাটি গেলে কাটাকাটি করতে হয় দুই দিয়ে চারকে যদি কাটি কয়বার যাবে দুই বার দুই দুগুণে চার সেই দুই আর এক গুণ করলে দুই থাকবে এই জন্য এটা হবে মাইনাস টু আর যে লাস্টে মাইনাস সেভেন আছে মাইনাস সেভেন নিচেও একইভাবে প্লাসে মাইনাসে মাইনাস দুই আর দুই কাটাকাটি করলে কত হবে একবার যাবে এক সেই এক আর এক গুণ করলে একই হবে তার মানে ওয়ান আর যে মাইনাস ফোর আছে মাইনাস ফোর ইকুয়াল টু আমরা জানি একই রকম চিহ্ন যদি থাকে একাধিক সংখ্যার তাহলে চিহ্ন সেটাই বসবে কিন্তু যোগ করতে হবে তো উপরে মাইনাস টু এবং মাইনাস সেভেন আছে দুইটাই মাইনাস চিহ্ন তাহলে মাইনাস চিহ্ন দিয়ে কী করবো যোগ করে দেবো তাহলে উপরে কত হবে মাইনাস সাত আট দুই যোগ করলে নয় মাইনাস নাইন আবার নিচে নিচে দুইটাও তো মাইনাস মাইনাস আছে তার মানে মাইনাস চিহ্ন দিয়ে যোগ করতে হবে মাইনাস ওয়ান আর ফোর যোগ করলে মাইনাস ফাইভ এখন উপরেও আসে মাইনাস নিচেও আসে মাইনাস তো মাইনাস দেখ গুণ করলে মাইনাসে মাইনাসে কাটা যায় এইভাবে চিন্তা করতে পারো অথবা মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হয়ে যায় উপরেও মাইনাস নিচে মাইনাস কাটা গেল তাহলে উপরে রইল নাইন আর নিচে রইল ফাইভ এটাই অ্যান্সার এখন দেখো খ নম্বর খ নম্বরে বলছে এফ অফ এক্স প্লাস টু ডিভাইডেড বাই এফ অফ এক্স মাইনাস ওয়ান এর মান নির্ণয় করো তো এখানে দেওয়া আসলে কোনটুকু তুলতে হবে এটার মধ্যেও কিন্তু কোনো ওয়াই লেখা নাই তাহলে দেওয়া আছে দিয়ে শুধু এফ অফ এক্স তুলতে হবে তো আমি এখানে মুছে ফেলছি এখান থেকে শুরু করব খ নম্বর দেওয়া আছে এফ অফ এক্স ইকুয়াল টু ফোর এক্স মাইনাস সেভেন ডিভাইডেড বাই টু এক্স মাইনাস ফোর এখন এখানে তার লেখা নেই যে এফ অফ ওয়ান বাই এক্স অথবা এফ অফ এক্স স্কোয়ার 
f of x কিন্তু লেখা আছে যেটা মান নির্ণয় করতে বলছে সেখানেও f of x লেখা আছে যেহেতু f of x দেওয়া আছে আবার f of x ই লেখা আছে এইজন্য এখানে আর নতুন কোনো কিছু বের করতে হবে না একবারে সরাসরি প্রদত্ত রাশি দিয়ে এটা লিখে মান বসিয়ে ক্যালকুলেশন করলেই হবে তাহলে আমরা কি লিখব প্রদত্ত রাশি প্রদত্ত রাশি ইকুয়াল টু f of x plus 2 divided by f of x minus 1 এখন আমরা কি করব এই যে f of x উপরে আছে নিচে আছে এই যে f of x এর পরে এই মানটা উপরে বসাবো নিচে বসাবো যেহেতু এটা একটা ভগ্নাংশ তার মানে সমান চিহ্নগুলো একটু বেশি নিচে দিতে হবে তারপরে মাঝখানে দাগটা দিয়ে নিব এখন f of x এর মান যেটা সেটা লিখব উপরে 4x 7 divided by 2x 4 এই মানটা হলো f of x এর মানে যে f of x মানে এটা ছিল f of x এর পরিবর্তে এই মানটা বসানো হলো প্লাস 2 লেখা আছে এই যে ভগ্নাংশের দাগের পরে প্লাস 2 একই ভাবে নিচেও তো f of x লেখা আছে তাহলে f of x এর পরিবর্তে কি লিখতে হবে 4x 7 divided by 2x 4 এটা হলো f of x এর মান বসানো তো f of x তাহলে কি লেখা আছে -1 এই যে শেষে দিতে হবে -1 তো আমরা কি জানি যে ভগ্নাংশ যোগ বা বিয়োগ আকারে থাকলে লসাগু দিয়ে করতে হয় তাহলে লবের জন্য একটা লসাগু দিতে হবে হরের জন্য একটা লসাগু দিতে হবে এইজন্য আমরা কি করব প্রথমে এই মাসখানের দাগটাকে দিয়ে নিব এই যে মাসখানের যে ভগ্নাংশের দাগ এখন উপরেরটা লসাগু নেওয়ার জন্য আবার একটা দাগ দেব তো উপরেরটা একটাই মাত্র যদি ভগ্নাংশ থাকে তো হরে যা আছে তাই লসাগু হয় এই একটাই মাত্র ভগ্নাংশ তো হরে আছে 2x 4 তাহলে 2x 4 লসাগু হবে তাহলে নিচে লিখতে হবে 2x 4 এখন 2x 4 যদি লসাগু হয় লসাগু আর হর মিল থাকলে লবে যা আছে তাই হবে এর লবে কত লেখা আছে 4x 7 যেহেতু 2x 4 মিল আছে লবে 4x 7 আছে সেই 4x 7 এরপর কি লেখা আছে প্লাস 2 পূর্ণ সংখ্যা হইলে লসাগু কি করতে হয় পূর্ণ সংখ্যা দিয়ে লসাগুকে গুণ করতে হয় তো লসাগুর মধ্যে তো একটা রাশি আছে তাহলে প্লাস 2 দিয়ে দুইটারে এই গুণ করতে হবে প্লাস 2 দিয়ে প্লাস 2x কে গুণ করলে প্লাস 2 দিয়ে গুণে 4 প্লাস 4x তারপরে প্লাস 2 দিয়ে মাইনাস 4 কে গুণ করলে প্লাস এ মাইনাস এ মাইনাস 4 দিয়ে গুণে 8 এই প্লাস 2 দিয়ে এই লসাগুর দুইটার পদকেই গুণ করতে হবে একই ভাবে নিচের টানো লসাগু হবে এই 2x 4 একটাই আছে 2x 4 এখন লসাগু আর হর যদি মিল থাকে লবে যা আছে তাই বসবে তো লবে লেখা আছে 4x 7 4x 7 যা আছে তাই বসবে এবার কি আছে পূর্ণ সংখ্যা -1 তা -1 দিয়ে লসাগুকে গুণ করতে হবে তো প্রথমে -1 দিয়ে +2x কে গুণ করতে হবে যেটা এখানে কোন চিহ্ন নাই মানে কি প্লাস চিহ্ন আছে -1 দিয়ে +2x কে গুণ করলে -2x আবার -1 দিয়ে minus -4 কে গুণ করলে minus এ minus এ প্লাস 4 এরপরে সদৃশ পদ থাকলে সদৃশ পদের যোগ বিয়োগ করতে হবে তো আমরা এই যে ডান দিকে উপরে করছি ইকুয়াল টু এই যে মাসখানের দাগটা দিয়ে নিব তারপরে উপরেরটার দাগ দিয়ে নিচে কি লেখা ছিল 2x 4 সেটা লিখে নিব 2x 4 এখন যদি আমরা যোগ বিয়োগ করি প্লাস 4x প্লাস 4x তাহলে কত x হবে প্লাস 8x তার মানে 8x माइनस सेवेन माइनस एट दुई टाइ माइनस सिन्नो आसे तो ले माइनस सिन्नो दे जो करता होगे माइनस आठ अर्शन जो कोले पौने रो फिफ्टीन एक ही भावे नीचे टरो ए दाग दिए नीचे टू एक्स माइनस फोर लेकर चलो शेखर ने लिखी नहीं पार टू एक्स माइनस फोर ए बार ऊपर ऐसे फोर एक्स माइनस टू एक्स जो ब्योग চাইটা থেকে দুটো চলে গেল -7 একটা যোগ একটা বিয়োগ আছে তাহলে বিয়োগ করতে হবে যে সংখ্যাটা বড় তার চিহ্ন বসবে 7 বড় 7 এর আগে কি চিহ্ন আছে মাইনাস আছে এইজন্য মাইনাস চিহ্ন দিয়ে 7 থেকে 4 বিয়োগ করলে কত থাকবে 3 তো সদৃশ পদের যোগ বিয়োগ শেষ হয়ে গেলে আমাদের কি করতে হয় নিচের ভগ্নাংশ গুণ চিহ্ন দিয়ে উল্টায় দিতে হবে আর উপরের ভগ্নাংশ যা আছে তাই থাকবে 
তাহলে এখানে উপরের বাক্যাংশই যেটা 8x 15 ডিভাইডেড বাই 2x 4 এটা ঠিক থাকবে গুণ চিহ্ন দিয়ে নিচের বাক্যাংশটাকে উল্টাই দেব উল্টাই দিলে হবে 2x 4 আর এই যে নিচেটা উপরে গেল আর 2x 3 টা কোথায় আসবে নিচে চলে আসবে 2x 3 এখন দেখো রাশির সাথে রাশি মিল থাকলে উপরে নিচে কাটাকাটি করা যায় এই যে উপরে 2x 4 এখানে 2x 4 এই রাশি রাশি মিল আছে এই রাশি এই রাশি কাটা গেল আমরা কিন্তু মনে করি না যে 2x 2x কাটা মাইনাস 4 মাইনাস 4 কাটা এটা কিন্তু না 2x 4 2x 4 একবারে রাশি রাশি মিল আছে কাটা গেল তাহলে উপরে বাকি রইল কি বাকি রইল 8x 15 এই যে এটা বাকি রইল আর নিচে বাকি রইল 2x 3 সুতরাং এটি যেটা आंसर লিখে দেবা যে নির্ণেয় মান ইকুয়াল টু 8x 15 ডিভাইডেড বাই 2x 3 এটাই आंसर এখন আমরা করব গ নম্বর গ নম্বর কি বলছে দেখাও যে f of y equal to x तो f of y ए बार दिन दुबारे को था पलाच है क्या ने तो हम अंदर दवास नहीं पूरा टाट दूँ तो हमें तो लोगों को टाट मुझे नहीं तार पड़े कोलिया फ्रा जी तो y दवा अच्छे ए जो लेकिन तो हमरा y शो हो तूल वही क्या ने जो देख y बोले किसी ना था कि तो लेकिन तो y टाट मतलब लग तो ही ना ताले का नंबर y equal to f of x equal to 4x minus 7 divided by 2x minus 4 एट आमादे दावा आच्छे एक और बाम पक्के की लाका आसे f of y तम रे लिखबो left hand side equal to f of y तो एक दिन शिक्षा पढ़े देखो जब दी एप ऑफ वाई लिखे तो एप ऑफ एक्स इक्वल टू किस चीज़ों फोर एक्स माइनस सेवेन बाय टू एक्स माइनस फोर बालों में तो क्या आप बोलो एप ऑफ एक्स चीज़ों फोर एक्स माइनस सेवेन बाय टू एक्स माइनस फोर मतलब एक्स जो ना एक्स एक्स लगा चीज़ों तब एप ऑफ वाई जो दी কারণ f of x equal to 4x minus 7 by 2x minus 1 x এর জন্য x x লেখা ছিল তাহলে y যদি লেখা থাকে এই যে f of y y x এর পরিবর্তে y তাহলে এখানে x এর পরিবর্তে কি করব y বসাবো তাহলে এখানে লিখব 4y minus 7 divided by 2y minus 4 x থাকলে x দিয়ে ছিল y হলে y দিয়ে হয় যাবে এটা এখন একটা জিনিস খেয়াল করো আমাদের ডান পক্ষে কি y লেখা আছে না x লেখা আছে x লেখা আছে তাহলে আমাদের y থাকতে পারবে না y এর মানটা কার মাধ্যমে নিতে হবে x এর মাধ্যমে নিতে হবে তো এখানে আবার খেয়াল করে দেখো y ইকুয়াল টু এত ইকুয়াল টু এত তার মানে y ইকুয়াল টু তো এটাও বলা যায় যেহেতু সবার মাঝে ইকুয়াল টু আছে তাহলে আমরা y এর পরিবর্তে এই যে x এর এই বদনাশটা বসাতে পারি তাহলে এবার করব কি আমরা এই উপরে y এর পরিবর্তে এটা বসাবো নিচে y এর পরিবর্তেও এটা বসাবো তাহলে আমরা লিখতে পারি এই সমচিহ্নটা একটু বেশি নিচে দিবা মাঝখানে ধাক্কা দিয়ে দিবা 4y লেখা আছে 4 ইনটু এই যে y y কত কত এই বর্গাংশ হল x এর বর্গাংশ এই বর্গাংশটা লিখবা y এর পরিবর্তে তাহলে আমরা 4 ইনটু কি লিখতে পারি 4x 7 ডিভাইডেড বাই 2x 4 এই যে 4y 4y এর মান তাহলে কত লেখা আছে -7 এই যে লাস্টে -7 एक पढ़े नीचे लगा से 2y minus 4 तेरे 2y 2 into इस y लगा से y पर ये टिकली बो 4x minus 7 divided by 2x minus 4 4x minus 7 divided by 2x minus 4 और लास्ट टिकली लगा चलो इस 2y minus टिकली लगा चलो minus 4 ये जो लास्ट टिकली minus 4 अखोन एक टा भोगनांग शेर साथे कोनो पूर्णो शंकर जो दिख गुण करा था के ताहले काश दिख गुण बुझाए लॉबेर शाते गुण बुझाए कारण फोरेनिस मन में वन अच्छे 
আমরা খননের ক্ষেত্রে কাটাকাটি করতে পারে আসছিলাম কাটাকাটি করেছি এখানে কাটাকাটি না করে এই পূর্ণ সংখ্যাটা কি করব যার যার লবের সাথে গুণ করে দেব লব যদি রাশি হয় তাহলে রাশির প্রত্যেকটি পদের সাথে গুণ হয়ে যাবে আমি ডান দিকে করছি এবার দেখো ইকুয়াল টু এই মাঝখানের দাগটাকে দিয়ে নেব তাহলে ফোর দিয়ে কাকে গুণ করতে হবে এই উপরে দুইটা পদ আছে দুইটাকে আলাদা আলাদা করে গুণ করতে হবে আর নিচেটা যা আছে তাই থাকবে এই যে দাগ দিয়ে নিচে ছিল টু এক্স মাইনাস ফোর আর চার দিয়ে চার এক্স কে গুণ করে চার চারে ষোলো সিক্সটিন এক্স তারপরে চার দিয়ে মাইনাস সেভেনকে গুণ করলে মাইনাস চার সপ্তাহ আঠাশ এরপরে কত আছে মাইনাস সেভেন সেই মাইনাস সেভেন এই যে মাইনাস সেভেনটা একইভাবে এই টু দিয়ে তাহলে এই দুইটা গুণ করতে হবে এই যে দাগ দিয়ে টু এক্স মাইনাস ফোর দুই দিয়ে চার এক্সকে গুণ করলে চার দু গুণে আট এইট এক্স মাইনাস সাত দু গুণে চোদ্দ আর কথা আছে মাইনাস ফোর আছে সেই মাইনাস ফোর এখন আমরা জানি যে ভগ্নাংশের সাথে পূর্ণ সংখ্যা যোগ বা বিয়োগ থাকলে লসাগু দিয়ে করতে হয় তাহলে আমাদের লবেরও লসাগু নিতে হবে হরেরও লসাগু নিয়ে করতে হবে ইকুয়াল টু এই মাঝখানে একটা দিবা উপরের একটা লসাগু নেওয়ার জন্য কত হবে টু এক্স মাইনাস ফোর একটাই যদি ভগ্নাংশ থাকে তাহলে হর যা সেটাই লসাগু টু এক্স মাইনাস ফোর হর এবং লসাগু যদি মিল থাকে লবে যা আছে তাই বসে লবে আছে কত সিক্সটিন এক্স মাইনাস টোয়েন্টি এইট এটা যা আছে তাই বসলো এরপরে কি লেখা আছে এরপরে লেখা আছে মাইনাস সেভেন তো মাইনাস সেভেন দিয়ে কি করতে হবে মাইনাস সেভেন একটা পূর্ণ সংখ্যা এই জন্য এই যে লসাগু যা আছে দুইটার এই গুণ করতে হবে এখানে দুইটা পদ আছে লসাগুতে দুইটার এই গুণ করতে হবে তো মাইনাস সেভেন দিয়ে প্লাস টু এক্স কে গুণ করলে প্লাস মাইনাসে মাইনাস সাত দু গুণে চোদ্দ এক্স এরপরে আবার মাইনাস সেভেন দিয়ে মাইনাস ফোর কে গুণ করলে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস চার সপ্তাহ আঠাশ একইভাবে নিচে টাকা লসাগু কত হবে এই যে টু এক্স মাইনাস ফোর একটাই হর আছে টু এক্স মাইনাস ফোর এখন হর এবং লসাগু যদি মিল থাকে তাহলে লবে যা আছে তাই বসে তো লবে আছে এইট এক্স মাইনাস ফোরটিন এইট এক্স মাইনাস ফোরটিন আচ্ছা এবার কোনো সময় কথা আছে মাইনাস ফোর তাহলে মাইনাস ফোর দিয়ে লসাগুকে কী করতে হবে গুণ করতে হবে মাইনাস ফোর দিয়ে এই যে দুইটারই গুণ করতে হবে প্লাস টু এক্সকে প্রথমে গুণ করবা মাইনাসে প্লাসে মাইনাস চার দুগুণে আট এইট এক্স এরপরে মাইনাস ফোর দিয়ে মাইনাস ফোরকে গুণ করলে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস চার চারে ষোলো সিক্সটিন এবার সদৃশ পদ যেহেতু আছে তাহলে সদৃশ পদের যোগ বিয়োগ করতে হবে তাহলে ইকুয়াল টুটা একটু বেশি নিচে দিবা দিয়ে মাঝখানের দাগ দিয়ে হরে যা ছিল সেটা টু এক্স মাইনাস ফোর সিক্সটিন এক্স মাইনাস ফোরটিন এক্স বিয়োগ করলে কত এক্স টু এক্স আর মাইনাস টোয়েন্টি এইট প্লাস টোয়েন্টি এইট জিরো কাটা যায় এই জন্য আর লিখতে হবে না একইভাবে নিচে হবে টু এক্স মাইনাস ফোর এখানে দেখো প্লাস এইট এক্স মাইনাস এইট এক্স জিরো তারপরে কাটা যায় এখানে থাকছে না কোনো এক্স মাইনাস ফোরটিন প্লাস সিক্সটিন তো যোগ বিয়োগ থাকলে তো বিয়োগ করতে হয় যেটা বড় তার চিহ্ন বসে সিক্সটিন বড় সিক্সটিন আগে প্লাস আসে প্লাস বসবে তারপরে এখানে প্লাস লেখার দরকার নাই ষোলো থেকে চোদ্দ বিয়োগ করলে কত থাকবে দুই এই জন্য এখানে লিখতে হবে টু যোগ বিয়োগ করা শেষ হয়ে গেলে তারপরে কি করতে হয় নিচে যদি ভগ্নাংশ থাকে গুণ চিহ্ন দিয়ে উল্টাই দিতে হয় নিচের ভগ্নাংশকে তাহলে উপরের ভগ্নাংশ যা আছে তাই থাকবে টু এক্স ডিভাইডেড বাই টু এক্স মাইনাস ফোর গুণ চিহ্ন দিয়ে নিচের ভগ্নাংশকে যদি আমরা উল্টিয়ে দিই তাহলে টু এক্স মাইনাস ফোর কোথায় যাবে উপরে যাবে আর এই উপরের টু আসবে নিচে তাহলে নিচের ভগ্নাংশ উল্টে দেওয়া হলো এখন কি করবো আমরা সব সমান রাশি হলে উপরে নিচে কাটাকাটি যাবে আর সংখ্যা সংখ্যা মিল থাকলে সেটাও কাটাকাটি করা যাবে এই দেখো টু এক্স মাইনাস ফোর টু এক্স মাইনাস ফোর কাটা যায় তাহলে এটা কাটা গেল একবার টু এক্স মাইনাস ফোর টু এক্স মাইনাস ফোর আবার দেখো টুর সাথে টু কাটা যায় উপরে টু গুণ আছে আবার নিচে টু আছে টু টু কাটা যায় তাহলে শুধুমাত্র কী রয়ে গেল এই যে এই এক্সটা শুধু রয়ে গেল তাহলে ইকুয়াল টু কী লিখতে পারি শুধু এক্স আর তোমরা এবার দেখো ডান পাখে কী লেখা ছিল শুধু এক্স লেখা ছিল এটাই আমাদের দেখাতে বলছে তো এটারে কী লিখতে পারি 
right hand side আর দেখাও যে বলছে এর জন্য কি লিখবো আমরা show okay 